So hi guys, welcome back to Sugar and Spice TV and for today, hindi tayo magluluto guys. Gagawa tayo ng cold process na sabon or soap. At yung gagawin natin ngayon na soap is turmeric and coconut milk na sabon. So, first, magagawa ka ng sabon, kailangan mo munang i-ready yung iyong mold. So, eto yung lagayan ko ng soap. Nalagyan ko na yan ng freezer paper. And, pwede na tayo mag-start. So, eto yung base oil ko. Eto yung gagamitin kong oil para sa sabon natin. Ang laman niyan is extra virgin olive oil, cocoa butter, and coconut oil. Plus, meron tayong coconut milk galing to sa palengke. Ito yung unang piga ng coconut milk. So, wala tong halo na water. So, nilagay ko yan kaganina sa ref. Kaya medyo ganyan yung texture niya. So, since um, isang color lang naman tong gagawin kong soap na to, unahin ko na ilagay yung coconut milk. Pwede mo rin isama yung coconut milk mo sa ano, sa lye water solution mo. Kaya lang, mas ano ko dito eh. Mas sanay ako dito sa, me sa ganitong method ko. Yung iba kasi, ano, dito, dyan na sila nag-aano ng lye ng lye nila. Dyan na nila binubuhos direkta sa frozen na coconut milk. So, hindi ko gusto yon kasi, ah, uh, parati akong nasusunugan na, na uh, ano na burn yung ano so hindi ko ano hindi ko siya gamay kumbaga lahat kasi ng mga nag, nagawa ng sabon may kanya-kanya rin silang ano eh kinasanayan may kanya-kanyang style din may kanya-kanya kaming approach kung paano namin gagawin yung sabon namin sabi nga nila eh, magbigay ka ng isang recipe sa sa, sa sampu na soap maker ang lalabas sa'yo, sampung klase ng iba't ibang sabon, hindi magkakaparehas. Okay. So, ngayon na nalagay na natin yung coconut milk. Uh, Mag-stick blender muna tayo. <clears throat> so, adjust ko lang. Okay. May tinatanggal lang akong ano. Yung ano ng coconut, yung sa bao ng nyug. Yan o. Yung kulay brown dun sa bao ng nyug. So, kaya ako siya in stick blender muna. Kasi kaganina medyo, ano, di ba Medyo slushy yung consistency niya. So, para lang ma-sure ko na maano siya maigi. <clears throat> Ayan, no, katulad niyan. Smooth na siya. So, ngayon naman, <clears throat> since, um, hindi naman ako gagamit ng ng swirl or ng ibang ng ibang design sa sabon. Wala akong gagamit ng ibang color. Kundi turmeric lang. Eh. Unahin ko na din siyang ilagay dito. Para maano natin siya. Kaya gusto ko rin ng turmeric sa soap kasi ano din siya, antiseptic anti-inflammatory and um, nag-aano din siya ng elasticity ng skin plus maganda rin siya sa sa may mga sugat-sugat sinaalala ko noon uh, meron akong pakilalang matanda na pa nagkakasugat yung mga an ang mga anak niya inaanuhan niya ng diniktik na luyang dilaw 
plus. Ganda yung color niya sa soap po. Mustard ano. Mustard yellow. So, ngayon gagamit tayo ng strainer para salain yung ating lye water solution. So, yung strainer na to, ginagamit ko lang siya para sa sabon. Hindi siya ginagamit sa kusina namin. Kasi hindi natin gusto na may mga buo-buong lay doon sa sabon. Hindi mo gugustuhin mangyari yun, guys. Kaya, ano. Ito na yung walnut shell. Doon ko na rin nilagay sa pinaglagyan natin ng turmeric. Nilakasan ko kasi. Hinahatak yung blender. So, dun lang ako sa tick, ano ha, sa pinapalapot ko lang ng konti. Kung gagamit ka ng mga other liquid sa soap mo, make sure na mag-water discount ka katulad ng ginawa ko. Ibabawas mo yung amount nung dinagdag mong liquid like milk or honey dun sa amount ng water, dun sa lye water solution mo. So, huwag mong kalimutan. Sakto. Ito kasi yung turmeric ko na to is galing sa spice shop ng Indian. So, siguro mayroon pa silang ibang turmeric aside dun sa turmeric na nabibili sa mga SM or ano. So, thank you guys for watching. I hope na nag-enjoy kayo sa panonood sa akin sa paggawa ng sabon. Para hindi naman lagi yung pagkain yung niluluto natin. Sabon naman. So, ito na yung final na itsura niya. Yan. So, babalikan natin siya bukas. Kasi, papakita ko sa kainyo kung anong itsura niya pag matigas na siya. So, goodbye muna guys. Balik tayo bukas. Good morning guys. So, um, tulad nga ng sabi kakagaha kagabi is tayo ay mag unmold ng ating soap. So, eto na yung ginawa nating turmeric soap. Fully gelled siya. Kung if I'm not mistaken, fully gelled siya kasi yung top niya is nag-heat kagahapon. Minute siya, so yan, fully gelled. Nag-gel yung ating sabon. So, tatanggalin lang natin yung mga tape natin. So, tanggal na siya guys. And, iaangat lang natin siya. Wait na. Dito ako mag-start na maghila sa top. Then, pag umangat na ng konti, baliktad naman. Dito naman din sa kabila. Ayan. Hilahin lang siya. Dahan-dahan. And, that's it. Ayan na siya, guys. So, um, tatanggalin lang natin yung ating freezer paper. Uh, si fully gel 
So, yung... Hindi na ako gumamit ng gloves, although malinis naman yung aking kamay. At saka na, ano naman yung sope, oh. Na-absorb yung, ano, wala na siyang mga tubig-tubig na lumabas, or what. So, etong freezer paper na to, hindi ko to tinatapon. So, kasi okay pa naman siya, oh. Sayang kasi. So, i-recycled natin. Ginagamit ko siya sa next na soap ko. Kung hindi naman siya sobrang damage. Although, minsan, nangyayari na sobrang damage yung freezer paper. Hindi ko na siya magamit. So, ito na guys, ang ating finish product. Yan. Dark yung color niya kasi nag-gel siya guys. So, ang gagawin ko dyan... Ito check in na muna natin yan sa hotel. <laughs> for 4 to 6 weeks. Meron ako dito ang malilinis na mga fabric like this one. <coughs> Excuse me. So yung fabric na yan, ang gusto kong gawin sa kanya. Nilalagay ko siya dito. Ah, uh, ayun oh, napin mo. Ano may so, ibabalot natin siya dyan. Ibabalot lang natin siya na... Usog ko kayo ha. Ayan. Ibabalot natin siya na parang baby. Ayan. So, dyan siya. Kabalot. Ipapalot ko siya dyan ng parang burrito or parang sanggol sa loob ng 4 to 6 weeks. Ba't ko siya binabalot? Kasi mataas ang humid dito sa amin. So, para hindi lumuha yung sabon or as we call it, umiiyak. Sweep, ano, weeping. Yan, nakabalot siya dyan. So, um, yun na nga, i-cure na natin to ng 4 to 6 weeks, so that's all guys, thank you so much for watching, I hope na nag-enjoy kayo so don't forget na i-check yung description box para dun sa, ano, uh, sa link ng aking Facebook page and Instagram thank you guys